ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எம்மி ஃபுட் ஹட் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஹெல்த்தியான பேபி ஃபுட் ரெசிபி பார்க்கலாம் ராகி மால்ட் பவுடர் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படிலாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த பவுடர் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு கெடாது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பேனில் ஒரு கப் ராகி எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா சூடாகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ராகி மாவு இல்லாதவங்க நீங்கள் ராகியவே இது வ வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் மூணு ஏலக்காய் அஞ்சாறு பாதாம் அஞ்சாறு முந்திரி கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பிஸ்தா சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் ஒரு நல்ல பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ராகி மால்ட் பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு மாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் இது குழந்தைங்க மட்டும் எடுத்துக்காமல் பெரியவங்களும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இந்த பவுடர் வச்சு என்னென்னலாம் செய்யலாம் எப்படி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ராகி மால்ட் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் பாலை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ராகி மால்ட் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா அந்த பாலில் கலந்துருங்க கட்டி கட்டியாக இல்லாத அளவுக்கு கலந்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் இது கூட நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்க்குறேன் நல்லா கொதிக்கட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பெரியவங்க குடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை அப்படியே குடிக்கலாம் வடிக்கட்ட தேவையில்லை குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த மரம் மரம்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நம்ம இதை வடிகட்டிக்கலாம் வடி நல்லா வடிகட்டிட்டு அதை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் ராகி மால்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு நார்மலாக ஹெல் ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் அந்த மாதிரி கடையில் வாங்கி கொடுப்போம் அதுக்கு பதில் நீங்கள் இதை பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சு பாலில் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக ராகி மால்ட் கஞ்சி இல்லைனா கூழ் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ராகி மால்ட் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் சேர்க்குறேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கட்டி இல்லாத மாதிரி நல்லா பவுடர்லாம் கரைச்சிடுங்க கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குன்னு பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் கட்டி கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கரைச்சிட்டேன் இதை நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள் இது கூட நம்ம ஒரு கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் அப்பப்போ கொஞ்சம் கலந்து விடுங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்கன்னா இது குக் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இப்படி அப்பப்போ கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்திங்கன்னா அடி பிடிக்காம நல்லா திக்காக வரும் அதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகிடுச்சு அவ்வளோதான் ராகி மால்ட் கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திடுங்க கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இனிமேல் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிக